శమయం నీ హృదిలో క్రీస్తు ప్రేమ స్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం నిరీక్షణ సమయం నీ హృదిలో క్రీస్తు ప్రేమ స్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం శాంతి సంతోషాల నిలయం విశ్వసించు వారికి క్రీస్తునాదు నిదర్శనం కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చివేయు సమయం కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చివేయు సమయం నిరీక్షణ సమయం నిరీక్షణ సమయం నిరీక్షణ సమయం నీ హృదిలో క్రీస్తు ప్రేమ స్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం హాలూయా ప్రైజ్ ద లాట్ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రి సోదరి సోదరులందరికీ మరొకసారి యేసునామంలో శుభాలు తెలియచేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రతిదినం వినటం ద్వారా మన జీవితంలో తప్పకుండా ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతాం నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతిదినం పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్లో లేఖనాలను మనం ధ్యానం చేస్తూ ఒక ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ముందుకు సాగిపోతూ జీవితంలో సంతోషాన్ని కనుగొంటూ ఆ క్రీస్తు యొక్క అడుగుజాడలో నడవటానికి దోహదపడేటువంటి కార్యక్రమమే నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం యేసు ప్రభువారు బోధలు అనగా కొండ మీద ఆయన చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క జీవిత ఆనందానికి ఉపయోగపడేటువంటివని మనం గ్రహించాలి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించే సమయంలో ప్రభు తన ఆత్మ ద్వారా మిమ్మల్ని దర్శించి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క రీతిగా ఆయన తన మార్గంలోనికి నడిపించుకుంటాడనేటువంటి దృఢ సంకల్పంతో ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలకు ఓర్చుకొని ప్రార్థనతోనూ విశ్వాసంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాలను మీ వద్దకు తీసుకుని వస్తున్నాను ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యము ఎన్నడు కూడాను నిష్ప్రయోజనంగా తిరిగి రాదు ఇట్ విల్ నాట్ టర్న్ బ్యాక్ వెయిన్లీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ సచ్ అ పవర్ దేవుని యొక్క వాక్యము అంత శక్తివంతమైనటువంటిది దేవుని యొక్క వాక్యము రెండంచుల వాడి అయినటువంటి ఖడ్గంతో పోల్చారు దేవుని యొక్క వాక్యము అది మండేటువంటి ఒక ఫైర్ లాగా మనకు బైబిల్లో సెలవిస్తాను నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా నా మాట బండలను పగలగొట్టు సుత్తి వంటిది కాదా అనని బైబిల్ మనకు సెలవిస్తూ ఉంది ఒకసారి ఒక యవనస్తుడు మరి ఇంగ్లాండ్ దేశంలో షడన్గా వచ్చినటువంటి మంచు తుఫాను తప్పించుకోటు కొరకు ఒక ఒక కట్టడంలోనికి వెళ్ళాడు ఒక టెంపుల్లోనికి వెళ్ళాడు అది ఆదివారం అని తెలియదు కానీ అప్పటికే కొంతమంది అక్కడ వచ్చి కూర్చొని ఆరాధనకు రెడీగా ఉన్నారంట ఆ టైంలో ఈ పదహారు ఏళ్ళ యవనస్తుడు వెళ్ళి కూర్చోగానే మరి ఆ దినమున ఒక వ్యక్తి ఆ ముందు బెంచ్లో నుంచి లేచి నిలబడి ఒక బైబుల్ చదివి ఒక చిన్న వాక్యాన్ని తీసి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చెప్పడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో ఆ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఇలా చెబుతున్నాడంట భూదిగంత నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందండి అన్నాను ఆ మాట చెప్పి బైబిల్ కింద పెట్టి సూటిగా ఒక్కొక్కరిని అడుగుతున్నాడంట సహోదరుడాన్ని నువ్వు రక్షణ పొందావా రక్షణ పొందావా అని చివరి బెంచ్లో ఉన్నటువంటి యవనస్తుడు దగ్గరకు వచ్చి ఓ యవనస్తుడా నువ్వు రక్షణ పొందావా అని అడిగినప్పుడు ఈ యవనస్తుడు భయపడిపోయాడట ఆ ప్రార్థన కుడికి అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళుతూ ఆలోచించాడంట నేను రక్షణ పొందానా పాపంలో నేను చనిపోతే నేను నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోతాను కదా అనే భయం అతను ఆవరించి ఇంటికి వెళ్ళి మోకాళ్ళ మీద బైబుల్ చదివి మారు మనసు పొంది తన జీవితాన్ని యేసు క్రీస్తుకి ఇచ్చాడు ఆ వ్యక్తే కాలగమనంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సువార్థికుడిగా మారాడు అతని పేరు చార్లెస్ స్పర్జన్ చార్లెస్ స్పర్ స్పర్జన్ అనేటువంటి వ్యక్తి తన ప్రసంగాలతో ప్రపంచాన్ని అనగా 
ఆనాటి ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సువార్థకుడిగా దేవుని కొరకు ఆత్మలను సంపాదించాడు ఏ సమయంలో ఎక్కడ ఏ వాక్యం మన హృదయాలను తాకి మన జీవితాలను మరి మార్చివేసిందో తెలియదు అంత గొప్ప శక్తివంతమైనటువంటి వాక్యం వాక్య భాగంలోనికి వెళదామా మతి స్వార్త ఐదవ అధ్యాయము మతి స్వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం కనికరము గలవారు ధన్యులు వారు కనికరము పొందుదురు ఏడవ ఎనిమిదవ వచనం హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు వారు దేవునిని చూచెదరు కనికరము కలిగిన వారు ధన్యులు వారు కనికరము పొందుదురు హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు వారు దేవుణ్ణి చూస్తారు యేసు ప్రభువారు ఏ మాట చెప్పినా సరే అది ఈనాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మనకి అది వర్తిస్తుందండి ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ఇట్స్ నాట్ ఏ వర్డ్ ఆఫ్ మ్యాన్ మానవుని మాటలు కాదు ఒక్కోసారి మనుషుల మాటలు వింటే కాస్తంత ప్రశాంతత కలగవచ్చు సబ్కాన్షియస్గా ఉండేటువంటి పెయిన్ అనగా మనసులో అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి బాధకు అది విముక్తి కలగనే కలిగించదండి ఎందుకంటే ఒక నలుగురు ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చున్న స్థలంలో కూర్చుంటే ఒక వ్యక్తికి ఒక తనలో ఉన్న బాధ రిలీఫ్ వచ్చినట్లు వచ్చు ఉండవచ్చు కానీ అతను ఒంటరిగా వెళ్ళినప్పుడు అతని హృదయంలో ఉన్నటువంటి బాధను అతను అణిచివేయలేడు అయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క మాటలు ఎలాంటివి అంటే మనం ఒంటరిగా కూర్చొని ఆయన మాటలు వింటూ ఉన్నప్పుడు ధ్యానం చేసేటప్పుడు అది మన అంతరంగంలో దాగి ఉన్నటువంటి వేదనను బయటికి తీసుకుని వచ్చి మన జీవితాన్ని సంతోషంగా చేస్తుంది కనికరము అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏంటండి ఇంగ్లీష్లో అయితే మెర్సి అంటారు దయ అంటారు దీ ఇవన్నీ కూడాను ఒక మంచి వ్యక్తిలో నుండి వచ్చేటువంటి సుగుణాలు ఈ మంచి వ్యక్తి అంటే ఎవరు అని అంటే ఏ వ్యక్తి యొక్క హృదయం అయితే పరిశుద్ధపరచబడుతుంది ఏ వ్యక్తి యొక్క జీవితం అయితే దేవుని ఆత్మచేత నింపబడుతుందో ఆ వ్యక్తిలో నుండి వచ్చేటువంటి ఫలాలు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించేటువంటి ప్రతి వ్యక్తిలో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఫలాలు ఫలిస్తారు వాటిని బైబుల్ మనకేం చెప్తా ఉందంటే గలతెలుకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో ఆత్మ ఫలములు అని అని చెప్తా ఉంది ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆత్మ ఫలములు అంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ ఒక వ్యక్తిలో పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో క్రొత్త జీవితం స్టార్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని స్పిరిచువల్ లైఫ్ అంటారు అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటారు ఆ ఆధ్యాత్మిక జీవితం కొరకే కదండి ఈ రోజున మానవులందరూ ప్రయాసపడుతుంది ఆ ఆధ్యాత్మిక జీవితం యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు లభిస్తుంది యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువ మరణమునందు ఏ వ్యక్తి అయితే విశ్వాసం ఉంచి తన పాపాల విషయమై పశ్చాత్తాపడతాడు పశ్చాత్తాపం అంటే వెనక్కి తిరిగి తన జీవితంలో చేసిన పొరపాట్లన్నిటి విషయమై యేసు ప్రభు దగ్గర క్షమాపణ కోరుకోవటం యేసు ప్రభు ఒక్కడే క్షమించే మన పాపములను క్షమించే అధికారం కలిగినటువంటి దేవుడు కాబట్టి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చింది ఎందుకంటే మన పాపములను క్షమించుట కొరకు ఆయన వచ్చాడు ఒక్కసారి ఆయన మన పాపాలను క్షమిస్తే ఇక ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం చేసుకోడు కాబట్టి ఈ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఫలములు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నుండి వచ్చేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క ఉచితమైన బహుమానం ఒక వ్యక్తి మంచిగా ఉన్నాడంటే అది అతని శక్తి కాదు యేసుక్రీస్తు యొక్క దయ వలన అతడు మంచి మంచి వ్యక్తిగా మార్చబడ్డాడు ఒకప్పుడు చెడ్డవాడే ఒకప్పుడు ఈ లోకంలో అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాలకు దాసోహంగా తన జీవితాన్ని చింద్రబెందర చేసుకున్నాడు విరగొట్టుకున్నాడు జీవితానికి విలువ లేకుండా జీవించాడు కానీ యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్తను విన్న తర్వాత అతనిలో ఒక గొప్ప మార్పు వచ్చింది విప్లవం వచ్చింది రాడికల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది అదే యేసు ప్రభువారు ఏ వ్యక్తితో మాట్లాడినా సరే ఆ వ్యక్తిలో నుంచి విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు వచ్చాయి అవి ఎలాంటివో తెలుసా చెడు అనేటువంటిది వారిలో నుంచి పోయి మంచితనం అనేటువంటిది వచ్చింది ఒక వ్యక్తి మరి ఒక వ్యక్తిని జయించాలంటే ఈ వ్యక్తిలో ఆ వ్యక్తి కంటే ఎక్కువ బలం ఉండాలి చెడుగును జయించాలంటే మనిషికి దేవుని యొక్క పవిత్రత కావాలి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి కావాలి అందుకే ఏసై అన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు వెళ్ళి అవతల వ్యక్తులను జయించేస్తారు నా ప్రేమతో మీరు ఇతర వ్యక్తులను వారి యొక్క హృదయాలను మీరు ఆకర్షించేస్తారు అది మీరు కాదు మీలో ఉన్నటువంటి నా యొక్క శక్తి నాలో ఉన్న మంచితనం అయస్కాంతం ఉందంటే 
ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఇనప రజనంతా వచ్చేసేసి ఐ అయస్కాంతానికి అతుక్కుపోతుంది ఎవరు చెప్పవలసిన పని లేదు ఎందుకంటే ఆ అయస్కాంతానికి ఉన్నటువంటి శక్తి అలాంటిది ఏసుక్రీస్తు ఎవరిలోనికి వస్తారో ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితంలోనికి శక్తి వస్తుంది ఏ శక్తి అంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి అతడు కనికరంతో నింపబడతాడు దయతో నింపబడతాడు కాబట్టి అతడు ఎదుటివారి తప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు వారి మీద కక్ష కార్పణ్యం చూపించడు ఒక వ్యక్తి పాపంలో పడిపోయినప్పుడు అతడు నైతిక విలువలను కోల్పోయి జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు అతన్ని చూసి జాలి పడతాడు అదే కనికరము గలవారు ధన్యులు వారు కనికరము పొందుతారు అన్నాడు దీన్ని మనం ఇంకొక రకంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఎవరు ఎవరిలోనికి వస్తారో ఆ వ్యక్తిలోనికి కనికరం వస్తుంది ఏసుక్రీస్తు అతనిపై చూపిన కనికరం అతనిలో ఉంటుంది కాబట్టి అతను ఏం చేస్తాడంటే ఇతర వ్యక్తులను కూడాను కనికరిస్తాడు ప్రేమిస్తాడు క్షమిస్తాడు జాలి దయ చూపెడతాడు అదే యేసు ప్రభు వారు చెబుతున్నాడు ప్రేమిత్రమా ఈ లోకంలో మనందరం కూడాను పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు ప్రభు మన కోసం వచ్చి మనం శత్రువులమైనా సరే మన పాపములను బట్టి మనం ఆయన ఆయన మనల్ని అసహించుకోలేదు కానీ ఆయన మనల్ని కౌగలించుకున్నాడు మన ప్రతి పాపమును కడిగి వేశాడు ఆ కనికరము ఆయన మొట్టమొదట మనపై చూపించాడు కనికరము కలిగినటువంటి దేవుడు మనల్ని పై చూపినటువంటి జాలిని దయను బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇతరుల పట్ల కూడా కనికరాన్ని చూపెడతాం యేసు ప్రభు వారు తను ఎలా కనికర పడ్డాడో బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం లూకాస్ వార్త పదో అధ్యాయంలో ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు నా పొరుగు వాడెవరు అని చెప్పాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు ఒక ఉపమానాన్ని చెప్పాడు ఆ ఉపమానంలో ఏమైనా రాయబడి ఉందంటే ఒక వ్యక్తి ఎరుషులేము నుండి ఎరుకోకు బయలుదేరి వెళ్తూ ఉంటే దారిలో ఆ అడవ ప్రాంతంలో కొంతమంది దొంగలు కాచి ఆ యొక్క వ్యక్తిని ఆ సమరేడైనటువంటి ఆ వ్యక్తి ఆ చివరికి అతని దగ్గరికి వస్తాడు ఈ ఎరుషులేము నుండి ఎరుకో పట్టణమునకు వెళుతున్నటువంటి వ్యక్తిని దొంగలు పట్టుకొని అతన్ని కొట్టివేసినప్పుడు పడిపోయినప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు వస్తారు మొదటి వ్యక్తి లేవీడు రెండవ వ్యక్తి యాజకుడు ఇద్దరు చూశారు కానీ ఆ వ్యక్తిని మాత్రం ఏమాత్రం కనికర పడలేదు అతడు కొన ప్రాణాలతో మూలుగుతూ ఉన్నాడు కొద్దిసేపట్లో చనిపోతాడు అతడు కానీ వారిద్దరిలో ఏమాత్రం కూడాను కనికరం లేదండి అయితే మూడవ వ్యక్తి ఆ మార్గంలో వెళ్ళటం జరిగిందనని యేసు ప్రభు వారు అవమానంలో చెప్పాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరు అంటే సమరయ్యడు హీఈ్ ఎ అన్టచబుల్ సమాజం దృష్టిలో అతడు తక్కువ జాతికి చెందిన వ్యక్తి ఈనాడు కూడాను ఇలాంటి అపోహలు చాలామందిలో ఉన్నాయి మానవులందరూ ఒకే రూపంలో దేవుని కుమారులుగా కుమార్తెలుగా సృష్టించబడ్డారు అయితే మనిషి అనేక అడ్డంకులు కలుగు చేసి వారిని వేరుపరచారు ఇది చాలా విచారకరమైంది సమరయులు అంటే అంటరాని వాళ్ళ కింద లెక్క కాబట్టి ఆ సమరయుడు ఈ పడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని చూసి జాలిపడి అతని దగ్గరకు వెళ్ళి అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి నూనె ద్రాక్షారసంతో తన యొక్క గాయములన్నీ కట్టి తాను వస్తున్నటువంటి వాహనమైన గాడిద మీద నుండి దిగి ఈ ఈ చనిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రోగిని ఎత్తుకొని ఆ యొక్క గాడిద మీద ఎక్కించుకొని తన బాధ్యతను ఎంతవరకు కొనసాగిస్తున్నాడో చూడండి పూటకోళ్ల వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ చేర్చి తన ప్రయాణంలో మళ్ళీ తిరుగు వచ్చేటంత వరకు కూడాను కొంత డబ్బులు ఇచ్చి పరామర్శించాడట ఎంత కేర్ తీసుకున్నాడో చూడండి గాయాలు కట్టి వెళ్ళిపోయాడా వెళ్ళలేదు కనికరం అంటే ఒక వ్యక్తిని పూర్తిగా ప్రేమించటం అతడు ఆ స్థితిలో నుంచి లేచేంత వరకు అతని గురించి పట్టించుకోవటం యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ జాలి ప్రేమ కనికరాన్ని పాపులమైన మనందరి పట్ల చూపించాడండి ఆయన ఇంకనూ మన పట్ల తన ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నాడు అది ఎలాగో తెలుసా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఆయన నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఇకనైనా నా యొద్దకరా కనికరమును పొందుకో నేను ఐఎమ్ షోయింగ్ మెర్సీ టువర్డ్స్ యూ నీ పట్ల నేను ప్రేమను కనికరాన్ని చూపెడుతున్నాను ఈ కనికరాన్ని కలిగి లివ్ ఏ డిఫరెంట్ లైఫ్ ఈ లోకంలో ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా జీవించు క్రీస్తును కలిగినటువంటి వ్యక్తి నిజ క్రైస్తవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రీతిలో స్పందిస్తాడు సమాజాన్ని నిందించాడు లేకపోతే తన పొరుగు వారి యొక్క 
తప్పులను బట్టి వారిని దూరం చేసుకోడు వారి పట్ల క్రీస్తు ప్రేమను చూపెడతాడు అదే యేసు ప్రభు చెబుతున్నాడు కదా ఎవరు వీరిలో పొరుగువాడు అని చెప్పి యేసు ప్రభును ప్రశ్నించినటువంటి ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడితో అంటే అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏమన్నాడు తెలుసా అతని మీద నిజంగా జాలి చూపిన వాడే కనికరం చూపినటువంటి వ్యక్తే అలా అయితే నీవు కూడా వెళ్ళి నా కనికరాన్ని పొందుకొని క్రీస్తు ప్రేమతో నీవు కూడా నువ్వు వెళ్ళి ఇతరులను కనికరించు గో టు ద వరల్డ్ అండ్ ప్రీచ్ మై గుడ్ న్యూస్ నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల పట్ల జాలి కలిగి నా ప్రేమ సువార్తను ప్రకటించండి అందులో భాగంగానే ఈ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం ద్వారా మీ వద్దకు దేవుని యొక్క వాక్యం వస్తుంది కనికరము కలిగిన వారు ధన్యులు వారు కనికరము పొందుదురు ఎనిమిదవ వచ్చిన హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుణ్ణి చూచేదరు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరి ఒక ధన్యతను గురించి చెబుతున్నాడు ఎవరు సంతోషంగా ఉంటారు ఈ లోకంలో అంటే ఎవరి హృదయం అయితే పవిత్రంగా ఉంటుందో ఎవరి హృదయం అయితే దోషారోపణ లేనటువంటిదిగా ఉంటుందో ఎవరి హృదయం అయితే క్రీస్తు యొక్క ప్రేమతో నింపబడుతుందో ఎవరి జీవితం అయితే అపవిత్రత నుంచి బయటకు వస్తుందో శాంటిఫై అవుతుందో వారు పవిత్రంగా ఉంటారు ఫేస్ ఈజ్ ది ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ అన్నారు అంటే మనిషి యొక్క తలంపులను బట్టి మనిషి యొక్క ముఖ వర్చస్సు ఉంటుంది నిజానికి బైబుల్ యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఒకని యొక్క హృదయము పవిత్రంగా ఉంటే అతని యొక్క జీవితం పవిత్రంగా ఉంటుంది వారు దేవుని చూడగలరు ప్రతి వ్యక్తిలో కూడాను దైవత్వాన్ని చూడగలరు యేసు ప్రభును శిలువు మీద ఆయన్ని శిలువు మీద ఆయన్ని చంపుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని గాయపరుస్తూ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఇట్ జీసస్ సైడ్ జీసస్ సైడ్ వన్ థింగ్ యేసు ప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసా తండ్రి వీరు ఏమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరు గనుక వీరిని క్షమించమని అని చెప్పాడు ఎందుకంటే ఏసు ప్రభు వారు వారి లోపల ఉన్నటువంటి క్రూరత్వాన్ని చూడలేదు వారిలో ఉన్నటువంటి పైశాచికత్వాన్ని చూడలేదు వారిలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని చూశాడు ప్రతి మానవుడిలో దైవత్వము ఉన్నది ప్రతి వ్యక్తిలో కొంతమంది యేసు క్రీస్తుని విశ్వసించకపోయినా అనేక మందిలో మంచితనం ఉంటుంది అయితే ఆ మంచితనము రియాలిటీగా మారాలంటే వారు క్రీస్తును అంగీకరించాలి ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ఈ సమయంలో ప్రియ స్నేహితుడా నువ్వు యేసు క్రీస్తుకు బయట ఉండి ఎంత మంచివాడిగా ఉన్నా సరే కొంత సమయం అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఆ మంచితనము కాలగమనంలో పోతుంది మరలా చెడే బయటికి వస్తుంది అందుకనే మనిషి హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకోవటానికి బదులుగా పై శరీరాన్ని లేకపోతే బాహ్యంగా మనిషి ఎంతో మంచిగా మారటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అయితే యేసు ప్రభు వారు చెప్పేటువంటి ఒక సత్యం ఏంటంటే మనిషి యొక్క అంతరంగ హృదయంలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రత పోవాలి పైకి వైట్ వాషింగ్ చేసినా సరే ఒక ఇంటు ఒక పాత ఇల్లుకి వైట్ వాషింగ్ చేసినప్పుడు ఆ పాత ఇల్లు పాత ఇల్లే అవుతుంది కానీ కొత్త ఇల్లు అవ్వదు కదండి అలానే ఒక వ్యక్తి యొక్క హృదయము మారకుండా అతని స్వభావం మారకుండా పాపములో పుట్టినటువంటి మానవుని జీవితం పాపభరితంగానే ఉంటుంది ఒకవేళ మతాన్ని ధరించవచ్చు లేకపోతే వేషాన్ని ధరించవచ్చు కానీ ఆంతర్యం ఎరిగినటువంటి దేవుడు ఏమంటా అంటే నీలో ఉన్న పాపము నన్ను దూరంగా పెట్టేస్తుంది కమ్ టు మీ నా ఎద్దుకరా మీ పాపములు ఎర్రను అయినా సరే వాటిని నేను తెల్లగా మార్చి వేస్తాను ఐ షెడ్ మై బ్లడ్ ఫర్ యూ నా రక్తాన్ని నీ కోసం చిందించాను అంటున్నాడు వెన నెలని ప్రజల వైపు దినమెల్లా చేతులు చాపుతున్నాడట హృదయ శుద్ధి కావాలా అంతరంగ హృదయంలో పవిత్రమైన ఆలోచనలు కావాలా ఈనాడు అనేక మంది తలంపులు అపవిత్రమైపోతున్నాయండి ఎలా అపవిత్రమైపోతున్నాయి ఎవరు అపవిత్రం చేస్తున్నారు అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క హృదయముల నుండి వచ్చేటువంటి దురాలోచనలు అతని యొక్క హృదయాన్ని అపవిత్రం చేస్తున్నాయి ఒక వ్యక్తి హృదయంలో నుండి వచ్చేటువంటి ఆ నిజస్థితే అతని జీవితాన్ని అపవిత్రం చేస్తుంది అందుకే యేసు ప్రభు చెబుతున్నాడు నీ అపవిత్రమైనటువంటి హృదయంలోనికి నన్ను ఆహ్వానించు ఎలా ఆహ్వానించాలి పశ్చాత్తాపంతో యేసు నాలోనికి రా నా జీవితం మలినమైపోయింది నా ఆలోచనలు మలినమైపోయినాయి పశ్చాత్తాపంతో ఈనాడు ఎలాంటి బోధలకు మనుషులు మరి ఆకర్షితులు అవుతున్నారంటే మీరు బాగున్నారు మీరు యేసుక్రీస్తును నమ్మండి చాలు అంతే మానసికంగా నమ్మండి చాలు ప్రభు మిమ్మల్ని విస్తారంగా ఆశీర్వదిస్తాడు మీకు ఈ లోక సంబంధంగా ఏ కొదు ఉండదు అవును యేసు ప్రభు ఆశీర్వదించే దేవుడే కానీ ఆయనలో 
రెండూ ఉన్నాయి ఆయనలో దైవత్వం ఉన్నది ఆయన మోక్షాన్ని ఇచ్చేటువంటి దేవుడు పరలోక దీవెనలను భూలోక దీవెనలు ఇచ్చే దేవుడు కానీ ఇట్స్ నాట్ వన్ కాయిన్ వన్ సైడ్ క్రిస్టియానిటీ కాదు క్రైస్తత్వం అనేటువంటిది ఇహపరములకు చెందినటువంటిది అది అంతర్గతమైనటువంటిది బాహ్యమైనటువంటిది యేసుక్రీస్తు నీ హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు నీ అంతరంగంలో వచ్చేటువంటి గొప్ప మార్పు నీ జీవితాన్ని ఆశీర్వదకరంగా మారుస్తుంది దేవుడు తన ఆత్మ చేత మిమ్మల్ని నింపి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు వైట్ వాష్డ్ క్రిస్టియన్గా కాదు ఇన్నర్ చేంజ్ క్రిస్టియన్గా మనం మారాలి లోన సమాధానం లేకపోయినా సరే మీకు సమాధానము కలుగునుగాక మీరు శాంతిగా ఉన్నారు అని నేను చెప్పటం వలన ప్రయోజనం ఏంటి అంటున్నాడు ఇర్మి అనేటువంటి భక్తుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క అంతరంగ హృదయము పవిత్రపరచబడటమే బైబుల్ యొక్క సారం మామిడి పండును పిండినప్పుడు అందులోంచి మామిడి రసం వస్తుంది అలానే కాకరకాయ పట్టుకొని పిండితే అందులో నుండి చేదే వస్తుంది ఒక వ్యక్తి యొక్క హృదయంలో ఉన్నదాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితం అనేటువంటిది ఉంటుందనని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు నువ్వు యేసుక్రీస్తుని నీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానించినట్లయితే నీ హృదయంలో అపవిత్రతను తీసివేస్తాడు యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము ప్రతి పాపము నుంచి మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఇట్ విల్ వాష్ అది కడిగి వేస్తుంది ఎలాగంటారా విశ్వాసము ద్వారా బై ఫెయిత్ ఏసు నా కొరకు చనిపోయాడు ఏసు ప్రభు తన పవిత్రమైనటువంటి రక్తాన్ని నా కొరకు చిందించాడు అని అని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకొని ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు నీకు శుద్ధ హృదయాన్ని ఇస్తాడు జీవితం అపవిత్రమైపోయిందా పర్వాలేదు జీవితం శాంతి లేకుండా బాధతో నింపబడిందా అయినా పర్వాలేదు ఇప్పటికే ఆలస్యం కాలేదు కనీసం ఇప్పటికైనా సరే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే ఆయన నీ అపవిత్రతను యావత్తును తొలగిస్తాడు మీ మీద శుద్ధ జలాన్ని నేను చల్లుతానన్న నేను నూతన హృదయాన్ని నూతన స్వభావాన్ని ఇస్తానన్న యేసు ప్రభు నీవు నమ్మాలి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి నీ ప్రతి పాపమును ఒప్పుకో ఆయన దగ్గర ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తాడు ప్రార్థన చేస్తాడు పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఎస్ఐ ఒక ఐడియా మా జీవితాన్ని మార్చలేదు కానీ ఒక మంచి తలంపు ఏసు నీవు నా కోసం చనిపోయావు నా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చావు నా కొరకు నీవు సెలవులో నా ప్రతి దోషమును నిమిత్తమై నువ్వు బాధించబడ్డావు అనే ఒక ఆలోచన మా జీవితాలను మార్చివేస్తుంది ఈ నిరీక్షణ సమయ కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతమంది బిడ్డలైతే నీ కనికరాన్ని పొందటానికి ఇష్టపడుతున్నారు హృదయ శుద్ధి కొరకు కోరుకుంటున్నారు జీవితం ఆశీర్వదకరంగా ఉండాలనని ఇహపరములలో ఆశీర్వదకరంగా ఉండాలనని ఆధ్యాత్మికంగా ఫలించాలనని నిన్ను కలిగి ఈ లోకంలో జీవించాలని ఆశపడుతున్నారు అందరి కొరకు నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ప్రవ్వ మలినమైపోతున్నటువంటి ఈ శాపగ్రస్తమైన లోకంలో నీ యొక్క వాక్యమును మాకు ఇచ్చినందుకు ఇష్టోత్రము ఈ సమయంలో ఎంతోమంది అయితే పాపమునకు బానిసలుగా ఉంటూ ఇంకా వారి యొక్క జీవితంలో అనేక రకములైన రహస్య పాపాలకు వారు బానిసలుగా జీవిస్తున్నారు ఇప్పుడే నీ సిలువ యొక్క ప్రత్యక్షత ద్వారా నీ సిలువ యొక్క ప్రేమ వారి హృదయంలోనికి ఎంటర్ అవున్నట్లుగా సహాయం చే ఆ సమరేడు ఎలాగైతే ప్రవ్వా తండ్రి అతను చూసి జాలి పడ్డాడు కనికరం చూపించాడు కట్లు కట్టాడు అలాగా నీవే మంచి సమరేడుగా మా కోసం వచ్చావు పరిశుద్ధుడమైనటువంటి నీవు పాపులమైన మమ్మలను రక్షించడానికి మమ్మల్ని పాపపు ఊబిలో నుండి చెరలో నుంచి బయటికి లాగి ఆ నిత్య రాజ్యాన్ని ఇవ్వటానికి వస్తాయి పరలోకాన్ని విడిచి మా కోసం వచ్చి మా హృదయంలోనికి రావాలని ఆశపడుతున్నావయ్యా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి సహోదరుడు కొరకు ప్రతి సహోదరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను ఎంతకాలం నిన్ను వారి హృదయం అనే తలుపు బయట నిలబెట్టాల నిలబెట్టి బాధించకుండా నిన్ను దుఃఖపరచకుండా ప్రవ్వా ఇప్పుడే వారి హృదయాలు నీ కొరకు తెరుచున్నట్లు నీ ఆత్మకార్యం వీరి జీవితాల్లో జరిగించండి మీరు ప్రారంభించిన నిత్యత్వం వరకు కొనసాగులాగును నీ కృప చూపించమని 
ఎస్ఐ శ్రేష్ఠ నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె మీ హృదయం అనే తలుపు తెరిచి ఎస్సు ప్రవ్వా నా హృదయానికి రానని ఇప్పుడే మీరు ఒక ఆహ్వానాన్ని మీరు ఆయనకి చెప్పవచ్చు మీరు ఆహ్వానించందే ఆయన మీలోనికి రాడండి యేసు ప్రవ్వా నీవు నాలోనికి రా నాలో కనికరము దయచే నాలో హృదయ శుద్ధి దయచే ఈ రెండు ఫలాలు నాకు ఇచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించమని అడగండి మీ జీవితం గొప్ప ఆనందంగా ఉంటుంది గాడ్ బ్లెస్ యూ సి యూ అకాన్ఆదివారంలో అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె 